Доброй ночи. У меня сегодня экспромт. Я уже пошла в шаббат. За 10 минут до субботы я решила записать видео. Я уже два дня размышляю на тему демократии. Вот. И избрание. Тема, конечно, серьезная. Я верю, что каждому человеку Бог приготовил какое-то служение. И в политике тоже. Как я говорила, что у Бога для каждого приготовлена своя звездочка. Начиталась я вчера пророчеств о грядущем царе. Россия ждет царя. То есть реально у людей есть идея опять вернуть царство, организовать престол. В демократии они разочаровались. Ну, там, конечно, демократии и не было, в принципе. Но они этого не понимают. И вот есть такая аналогия у меня. Ну, я же говорю по Слову Божьему. Я уже говорила, что Адаму Бога это не первый человек был. Это был тот, кто должен был изменить человечество. То есть Бог создавал себе пророка который бы мог э, учить, как потом ну, якобы Моисей был. Помните, как Моисей был пророк, который общался с Богом, и за, закон через Моисея был на, народу Божьему. Ну, а потом, чтобы распространилось все слово и вся истина о Творце по Вселенной, для этого был послан Сын Божий, который был распят, и язычники поклонились единому Богу. Ну, я не знаю, как смотреть на эту всю ситуацию. Просто получается, когда был царь, то есть еди единый, да, кому поклонялись? Адам. Ну, так сказать. Это как поклонялись. Ну, есть образ, да, если образ, вот хотят царя, да, русских, то есть, то в конце концов у Бога это все завершилось чем потопом. И только тогда Бог уже начал поднимать целый народ. Для меня это образ, как демократия и единоличное правление. Мы сейчас сталкиваемся тоже в нашей стране, когда начинают страной управлять единолично, да. Можно, ну, можно посмотреть на эту ситуацию, развитие событий, когда нарушается регламент в парламенте и всякие иные безобразия превращают в нашу страну то, что есть. Это, конечно, печально. Вот. И написано в Библии, что любое Решение нужно принимать при многих советниках. То есть, если люди еще до сих пор думают, что человек может управлять страной, и это будет совершеннее, чем демократия, то это странное заблуждение, которое у людей еще не сполна розум, можно сказать украинским языком, потому что не может так быть, чтобы человек один принимал решение, и от этого было много пользы. Вот мы сегодня наблюдаем в Украине, как развиваются события, и какой зашморк у нас уже, в конце концов, на нашей шее из этих газовой ситуации. Вот. Да, это важное слово. При многих советниках нужно принимать решения. Я уже вспоминала когда-то о том, как сын Соломона послушал молодых советников и увеличил иго для своего народа. 
В результате страна развалилась на две части. Давид, дедушка его, завоевал Иерусалим, вот, объединил в одно государство, а внук развалил государство. Конечно, не дай Бог, чтобы у нас в Украине такое происходило, но мы это, будем надеяться, что что-то изменится. Что-то изменится. Не знаю, что. Ну, человек – существо прямое. И тщеславие, гордыня – это превращает, усугубляет только ситуацию. Потому что яркий пример для меня по жизни – как беда и наличие вот такое какое-то приводит к смертям, к трагедиям. Допустим, моя первая учительница, с которой я работала в одной школе, погибает внук из-за того, что врач, доктор делает операцию, грыжу полтора года ребенку, делает неудачно. Вместо того, чтобы отказаться от этой операции, она берет деньги. Делать операцию опять неудачно, так четыре раза оперирует ребенка, и ребенок погибает. Поэтому, если человек, во-первых, согрешает, тут, конечно, большой пример коррупции. Понимаете, потому что коррупция это зло. На всех уровнях это зло. Я вчера слушала Надежду Савченко, которая говорила, что в России в Советском Союзе не было коррупции. Как, о чем она говорит, я не знаю. Советский Союз это такое, я не знаю, это, это, это менталитет, менталитет наш, или не знаю, но коррупция процветает. Для меня коррупция – это, знаете, что вот человек эгоист. Вот я буду первый, я дам денег, я буду успешнее, понимаете. Вот для меня вот такой вот, понимаете. Я лучше потерплю. Вот недавно оформляла эту землю, мы делились с братом. Зачем я спешить? Ну, вот, брат мне говорит, ну, позвони сама ей, позвони сама. Я говорю, ну, мы договорились, что я буду звон, звонка ждать, понимаете. Я, я не хочу рыпаться, я не хочу, во-первых, это не мудро, понимаете, кого-то подгонять. Абсолютно не мудро. Вот. Ну, то есть нужно давать, вре давать время человеку. И ну, это мы, ну, не всем, конечно, дано. У меня, у меня такое избрание. У меня такое избрание, что я э, нахожу истину в том, чтобы не спешить. Понимаете? Если я буду спешить, я могу опоздать в таком смысле. Получается, если человек хочет быстренько все сделать, это, это успех, он умный, он получается, что это не мое, не мой стиль жизни просто. Вот. Я, я привыкла доверять людям и никогда не пойду на какие-то сделки, чтобы там ускорить какой-то процесс. Это... Это безобразие, от которого нужно отказываться. От этой коррупции, от этого всего нужно отказываться. Потому что это страшно. Потому что это то, что портит нашу жизнь. Да. Вот. Поэтому я уже учу в том, чтобы люди просто научались жить скромно. И сегодня... Я говорю о том, что управлять нужно страной полноценно. И это может сделать только собрание людей. Вот. Яркий пример тоже по Библии. Это когда Моисей получил от Бога ведение, ведение спасать свой народ, руководить народом, а его Честь сказал ему, ты знаешь, просто выбирай самых умных из народа, и пусть они управляют э, э, частью народа сами. Таким образом принимается решение. То есть Бог таким образом показал, что... И, кстати, очень важное слово. Бог дал Израилю судей. Он не давал сначала царя. Это люди захотели царя. Понимаете? Царь – это тот, который, который просто 
Вы понимаете, что такое царь? Я не знаю, почему русские так, так ожидают царя, почему для них это какая-то благодать. От глупости. Содержать царя? Тип, а, они, они думают, что так будет экономнее, потому что на парламент меньше надо денег тратить. Вот, я понимаю. Ну да, у нас парламент, конечно, безобразие. То, что у нас творится, это, безусловно, это страшно. Коррупция, принимается решение. Не знаю, куда мы, куда мы зайдем. Да. Да, да, да. Все-таки интересная жизнь. Интересная жизнь в том, что побеждает гордыня. Человек хочет доказать, что он умный. Поэтому нужно научиться сокрушаться, соглашаться, что ты не всегда все знаешь, не в всех вопросах разбираешься. Вот я вообще уже, наверное, прошла уже такой этап, что я уже переспрашиваю, я уже не стесняюсь, там, допустим, э, ну, там, нотариусу иду, там еще куда-то обращаюсь. Вот я переспрашиваю, чтобы не делать ошибок. Понимаешь, что человеческий ум – это эм, то, что нужно тренировать. Вот. И вот, например, мы шли в земле устрий с братом. Я говорю, я запомню эти цифры, которые нужно открыть. Там калитку сначала нужно было открыть э, замоч, замком. И дверь тоже. Там три цифры, так нужна только установка. Так просто не, автоматически ничего не запоминается. Нужны установки. В этом мудрость. Понимаете? Если мы должны планировать, что нам нужно запомнить, в общем, и устанавливать. И, и благодаря установке э, в голове откладывается, в какой-то ячейке откладывается нужна тебе информация. Просто так запоминать нельзя. Так же самое мы идем в магазин, что-то покупаем, что-то продумываем. И установка, что нужно купить. Это все информация, которая откладывается в память. Просто так ничего не запоминается. Вот. Я не знаю, почему я говорю сейчас о памяти, так Бог повел. Вот. Но э, дело в том, что это очень важно, память это очень важно, потому что э, я говорю о том, что мы – это оболочка только материальная, а жить нужно так, чтобы кормить наш дух. И для духа нужна пища, которую мы и помним, и которую восстанавливаем, читая нужную литературу. Духовная. Для меня духовная литература – это Библия, Слово Божье. Вот. И э, часть пророков, которые действительно э, с чистым сердцем искали Бога. Вот такое откровение мне о вечности, что царь, грядущий царь – это не то, что нужно России. Абсолютно неправда. Потому что Люди должны понять, что демократия – это все, что можно, э, что может управлять, кто может управлять страной. Только парламент. Но не только в парламенте, конечно. В парламенте, если у нас коррупция, так это и только потому, что есть олигархи, которые ее, его подкупают, этот парламент. Сложно в Украине, сложно. Сложно. Ну ничего, что-то Бог сделает. Будьте благословенны.